बाबा साहब ने तीन चीज़ें कही थी संगठित रहो संघर्ष करो शिक्षित बनो शिक्षित भी होते जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग और संघर्ष भी कर रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं उसका क्या विशेष कारण है देखिए जिस तरह का समाज में डेटोरेशन है पतनशीलता है उसका असर दलितों पर भी पड़ेगा जाहिर सी बात है ज, जहां जो सत्ता है सत्ता ज़्यादा चालाक ज़्यादा शातिर होती जा रही है और अपनी जो चालाकियाँ हैं अपने षडयंत्र है उसको थोप रही है लोगों के लोगों के ऊपर और दलित भी उस चंगुल में फंस रहा है वह जहाँ विखंडन का शिकार हो रहा है वो उपजातियों में बिखर रहा है लेकिन बाबा साहब की जो वैचारिक है वो एक ऐसा अम्ब्रेला है जो सारी उत्पीड़ित दलित जातियों को एक सूत्र में बांधता है बांध सकता है और उसमें ये कुवत है जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ संभावनाएँ भी अपार हैं ऐसा नहीं है कि हमने सफ़र तय नहीं किया है बहुत तेरा सफ़र तय किया है मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी ये एक अवरोध की स्थिति है आज का समय इस अवरोध को तोड़ करके मुझे लगता है कि दलित समाज बाबा साहब की वैचारिकी को लेकर के और जिस तरह के चेंजेज आ रहे हैं समाज में आर्थिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर और जैसे वर्चस्वशाली वर्ग अपना शिकंजा कस रहा है उससे निश्चित रूप से बाबा साहब की जो वैचारी की है ज्योतिबा फुल्ले की जो वैचारी की है या हमारे तमाम जितने महापुरुष हैं उन लोगों ने रास्ता दिखाया है और उन्हीं की रचनाओं से उन्हीं के विचारों से उनके संघर्षों की विरासत से रास्ता निकलेगा मुझे पक्का यकीन है और इस तरह के जो समारोह हैं वो संघर्ष का एक पड़ाव संघर्ष का एक तरीका है ये एक सांस्कृतिक पर्व है एक तरह से हम अपने विचारकों को अपने लेखकों को अपने एक्टिविस्ट्स को सम्मानित करते हैं उनके को समझने का प्रयास करते हैं और नई पीढ़ी तक उस बातों को पहुँचाते हैं निश्चित रूप से नई पीढ़ी में भी काफ़ी प्रखर समझ वाले लोग आ रहे हैं और हमने लंबी यात्रा की है और ये सही बात है कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा लगातार चलती रहेगी और इस तरह से पूरा दलित समाज जो तमाम सारी उपजातियों में बटा हुआ है वो एकता के सूत्र में बंध कर अपना जो लक्ष्य है ज़रूर हासिल करेगा मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब एक बड़ी अहम बात है कि बाबा साहब ने कहा था बुद्ध में भारत की कल्पना करी थी अगर ये बुद्ध में भारत होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा पूरे देश को दरअसल जो बुद्ध की वैचारी की है वो समता पर आधारित है समानता पर आधारित है मानवीयता पर आधारित है और जिस तरह जो भी समाज का जो वर्चस्वशाली वर्ग है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है उसके उसकी तोड़ है उसका उसका तार्किक खंडन है इस वैचारिकी के पास इसलिए जब बाबा साहब ने इस विचार को आत्मसात किया इस विचार को लेकर के दलितों को उसके इर्द गिर्द संगठित करने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने देखा है कि इतिहास में दलितों के उत्थान के लिए उनके उत्पीड़न के सवालों को लेकर के पूरी प्रखरता के साथ जो सामने रखा रखी बात और बौद्ध शासक बने और बौद्धों ने मानवता के आधार पर पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधकर एक बेहतरीन समाज व्यवस्था कायम की और उसमें बुद्ध का बुद्ध के विचारों का बहुत बड़ा योगदान है और आज की स्थितियों में भी बुद्ध के विचार ज़्यादा प्रासंगिक हैं उन पर चलकर हम मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और उसमें जो उस तरह की चीज़ें आ गई जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म से मेल खाती हैं या अंधविश्वास जैसी चीज़ें कुछ कुछ अगर आ गई हैं उनको बाबा साहब ने एकदम अपने तमाम लेखों में तमाम सारी पुस्तकों में बुद्ध का जो वैज्ञानिक दर्शन है उसको आत्मसात करने की बात कही है और हम लोग हम लोग जो है बौद्ध के उस द, इस दर्शन को इस विचार इस वैचारिकी को ही ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं जो ट्रेडिशनल है या दूसरे जगह पर द, दर्शन के नाम पर गलत चीज़ें पहुंचाई जाती है लोगों तक उसका खंडन करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे और तभी सही अर्थों में एक आधुनिक समाज कायम हो सकेगा जिसमें दलितों का उत्थान होगा बहुजनों का उत्थान होगा और तमाम सारे सारी जो उत्पीड़ित जो कम्यूनिटीज़ हैं जातियाँ हैं समुदाय हैं वो उनके अनुकूल स्थितियाँ बन पाएंगी डॉक्टर साहब जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पाखंडवाद से कैसे बाहर निकल पाएंगे देखिए पाखंडवाद का तोड़ भी बुद्ध के दर्शन में ही है बाबा साहब की राइटिंग्स में ही है जो वर्चस्वशाली वर्ग है उससे अछूता रहना तो पूरी तरह से अछूता रहना तो नामुमकिन है लेकिन सचेत रहकर शिक्षित होकर वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाकर और अपने बच्चों में वो तब ये अपने आने वाली पीढ़ियों 
में इन संस्कारों को इन प्रैक्टिस को इन व्यवहारों को आप डाल करके ही हम एक बेहतरीन समाज एक तर्क आधारित समाज एक आधुनिक समाज बना सकते हैं और अंधविश्वासों से बाकी समाज ज़्यादा जकड़ा हुआ है हमारा समाज अभी उसके तो फायदे में है जो वर्चस्वशाली वर्ग है जो जिसका जिसकी सत्ता है उसको तो अंधविश्वास फ़ायदा पहुंचाते हैं लेकिन हम जब हम मूल्यांकन करते हैं तो अंधविश्वास तमाम तरह के जो पोंगा पंथीपन है गलत गलत विचार है गलत प्रैक्टिसेस हैं वो हम हमें हमारा धन हमारी ऊर्जा हमारी सारी की सारी जो प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में ले जाते हैं डाइवर्ट कर देते हैं इसलिए हमें अंधविश्वासों से मुक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है अंधविश्वास के तमाम रिचुअल्स जो है तमाम प्रैक्टिसेस हैं उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाते और लोग ये समझ रहे हैं और जो शासक वर्ग के जो रिलीजन्स हैं तमाम सारे रिलीजन तमाम सारे जो उसके उपबंध हैं उनका खंडन करके बौद्ध दर्शन को अपना करके और बाबा साहब की वैचारिकी को अपना करके आगे बढ़ रहा है मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये इस गतिरोध से आगे बढ़ करके और बुद्ध के मार्ग पर बाबा साहब के मार्ग पर आगे बढ़ करके दलित समाज एकता के सूत्र में बंद कर नए नई दिशाओं में जाएगा शुक्रिया आप थे हमारे डॉक्टर गुलाब जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज के लोगों का उत्थान तभी हो सकता है जब पाखंड बात को छोड़कर बुद्ध में हो पाएंगे आपने हमारे चैनल से बात करी इसके लिए धन्यवाद डॉक्टर शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले